《义勇军进行曲》，这个曲子第一个音符的响起，就是你们飞行集会开始的信号。但是你漏了一个破绽，黄旗全交代，原本放的不是这张唱片，是你要求换上去的。十九路军遗孀。用这首歌纪念英雄，很合适啊！唱片是广州大酒家的，事先我并不知道他们有，只是随口问了一句。哎，如果拿它做什么信号，我难道不应该自己带过去吗？这首曲的家喻户晓，有唱机的地方就会有它。那万一广州大酒家没有这张唱片呢？实施你所说的缜密计划。居然把这么重要的东西交给莫须有，也许你有另外一套方案呢。你可真会自说自话。你再说，拿一首歌发号施令，你有证据吗？我办案不讲证据，讲直觉。那你就直接打死我得了，你可以去领功啊。敬圣宝，李文茂造的铜币，看来你真是有问题呀、啊！就因为挂了个铜钱，就有问题啊？也许是你心中的理想呢，带头举事，推翻政府。我跟你有什么仇，什么怨、啊？你一定要把我打成共产党！话可不要乱讲，我可没打你的脸，嗯，一点伤都没有。金老板，我给你留着面子呢。那我是不是还要谢谢你啊？好好配合调查就可以了。铜钱哪来的？是不是你们组织的联络暗号？我师妹。他从古董商徐老板那里要让出来的，你们可以去查。那个廖四六，我已经摸清楚了，他是一个欺压百姓、贪得无厌的人。他住哪儿啊？城干委啊？住妓院，住公安局的宿舍，反正行踪不定。兄弟们盯了他好几天，每天都住不同的地方。他睡得也很晚，喝酒吃宵夜赌钱玩女人，样样都有。公安局有时候也会加班，半夜还在办案。今天他去了谭石头惩戒所。哪儿？谭石头惩戒所，那里有特侦队的牢房，是专门关押共产党人的地方。只看到进去的，从来没看到过我活着出来的。你说巧不巧？刚刚有人向我核实那枚平静圣宝的事情，你就来找我了。是什么人啊？我师哥现在在谁手里？他人怎么样啊？哎，他们没表明身份，不过难不住我。特侦队，你知道吧？金老板现在就在他们手里头。特侦队，这个事现在不好办了。这特侦队呀、啊，虽然属于公安局，但是他们自成体系呀、啊，谁的面子都不给呀、啊。据说他们抓到的人，就是公安局长去要，都够呛能出来呀！给他们逼急了，就杀人灭迹，死无对证。那怎么办？不慌，我倒是常跟他们有点生意往来，帮他们处理一些赃物什么的，说不准我还能帮你去问问。那真是太好了，谢谢你，徐老板。你什么时候可以去问啊？很急吗？当然着急了。再急也要把这顿饭吃了嘛。对不起啊，徐老板，救出我师哥，我跟他一定好好请你吃顿饭。可是我今天晚上还有戏，戏比天大，我不敢误场。误场就误场，我跟你师傅打招呼
，今天这顿饭，吃还是不吃？嘿，你自己看着办。许老板，我师哥的脾气我了解。如果他知道我今天陪你喝了酒，或者还随了你别的什么冤，才救他出来，他会很不高兴的。我不会让他不高兴的。好，那就宁可让他待在大牢里。我师哥是宁为玉碎不为瓦全的脾气。你如果帮忙，我们会很高兴，也会记在心里。但是你要觉得你还能做点别的什么，那你真是想错了。我一茶代酒，谢谢你了。三哥这大半年，你只要来看我的戏，都会带上几个朋友。你不是来看戏的吧？陛下，我很怕有一天你又和大师兄一样，再也见不到了。我只想你好好活着。你要是死了，我也就不活了。你师兄失踪，你心乱心急，我能理解。但是规矩就是规矩，今天你误场，按规矩也得罚你。你服不服？我服。乌须马鞭，掉到化妆箱上。是。师傅，要不这事就算了吧，他也情有可原。是啊，师傅，事出有因嘛，而且他就这一次。戏比天大，误场的人，按老例，人人可以鞭打。屡教不改，更是要严惩。师兄找到了吗？要不我给陈公子打个电话问问。对呀、啊，我们都帮你想办法。嗯。谢谢。这两天的戏，如果我来晚了，麻烦两位姐姐帮我拖一拖场不用逼得太紧，别伤了他的脸和嗓子，手也不长。一个戏子而已，你还这么照顾他？那叫艺术，你懂什么？呸！装什么呀？赶紧走。
喜欢一边跑一边唱戏，这人一声不吭，我就感觉不对。有什么线索吗？力气挺大的，好像会点功夫。会功夫？嗯。好好查，从武馆开始查。是。晚上来了个人，北方口音，把咱的不扎业都给买走了。本来说打烊了不开门，他非要买，说还需要五百斤，问咱能不能帮忙进货。你说他要那么多不扎业干什么呀？这要清热利湿、健胃消滞、做凉茶的。你好好活下去不行吗？还想着报仇？我告诉你，人比李家满门的人呢。都不是你能得罪的。跟你说话呢，想什么呢？心不在焉的。不过他都买走了也好，咱这不扎业积压了挺长时间，我还有点着急呢。这一块大石头老低了。行了，我说你以后能不能不进武馆呢？瞧你这身上。整天都伤，跟我打的人伤得更重。你见多识广，看老子身上那伤什么全打出来的。哎呀，看伤势啊，肯定是会点拳脚的才能打出这种伤。废话，问你什么拳？哦，什么拳？呃，螳螂，不像，呃。咏春标志，哎，我是瞎说啊！<笑>你这带枪的人，怎么还能让人家打伤？<笑>老子要是带着枪，还能让人打伤了呀？不该你问，别问。坐吧。什么事廖四六昨天夜里来找我治伤的，他问我他身上的伤是什么拳打出来的。我当时也是含糊其辞。然后，每一回我跟你打拳，我身上的伤跟他的一样。廖四六随便到个武馆就可以打听出来。你告诉我，你跟廖四六，你们到底有什么事儿啊？
可是我仇人，杀了我父母。那你父母？山河，昨天夜里幸亏廖四六没带枪，不然今天我就该给你收尸了。我惯他带没带枪，从不知道不公待天。哎呦，他是什么人呀、啊？他有枪，他还有人呢。我惯他有什么呢？我必须宰了他。你宰他？你你宰过人吗？啊不，你宰过牛没有？鸡也行。我告诉你，杀人可没有那么简单。你不用劝我了，要不然你去公安局告发我。他是拿枪的人，你快躲子弹了，大不了捅回去。这小子，报仇不是这么个办法，你只有活着才能报仇啊！哎呀，哎，正好，这样，这件事啊，我应承下来，我帮你们。有人专门干这种事儿，你为什么帮我呀？不，这这是这是要钱的，是生意，你就把钱准备好。哎呀，这个世道啊，刀光剑影，每天都有人被宰割、被伤害、被欺负，能帮一个就帮一个，帮多少算多少嘛。最近几天啊，就别去武安了，廖四六会到处找你，君子报仇，十年不晚。玉宝，多吃点儿。我还得留着肚子吃点心。你小子，那不着急，那蹦爪有没有剩了啊？蹦爪，你还想吃蹦爪？我跟你们说啊，这瘦子点心我肯定不会吃的。什么叫美食啊？所谓的美食，就是要在最合适的时间吃进嘴，温度、气味、滋味都在最合适的时候，那才叫美食。讲究，哎呦，你这不错呀！你懂什么呀？你想东想西还。对，嗯，跟我来。给我留着啊！啊，行，没问题。跟我进来吧，东家，他就是陈伟。啊，十九路军已属宴那天，你做了一道芥蓝牛肉。对。你端给客人吃的时候，他说了什么呀？他说我做的不好吃，我刚想要跟他理论，后来那边闹起来了，他逃单了。他有没有说他自己是谁呀、啊？没有。他叫谭耀亨。是著名的石平人，号称铁嘴。石平人，还有这种人？他的石平能影响到生意的好坏。他今天在报纸上说，广州大酒家第十九路军一属宴席办砸了，诚意不足，水平有限。那盘芥蓝炒牛肉很差。但是黄师傅，你应该知道，只有他吃的那一道是我做的呀，所以大家才会认为是我们搞砸。现在是你连累了我们。行了，你们先回去忙吧。那那个报纸，我跟东家商量，你们就不要管了。是，记住，以后有人问起来，你们都不要回答。是。去吧。那天看宾客名单，发现没有谭耀亨，我就隐隐觉得不安。没想到，麻烦果然来了。谭耀亨是要显示他的影响力。请客的又不是咱们酒家，他拿咱们撒什么气呀？这是他的谋生之道。作为石平人，凡是和美食有关的事情，他都要在意。他可以不来，但你不能不请。否则，他就会闹出动静来。城门失火，殃及池鱼啊
。现在怎么办呢？可能要拿出一笔钱来，请人斡旋一下，让谭耀恒到此为止。谭先生，您可有些日子没来了，您的位子我一直帮您留着呢。好。帮我给报馆打个电话，让他们过来拿稿子。好嘞，你看让他们几点过来啊？大概一个小时左右吧。好，中午你想吃点什么？咱这后台又琢磨着几个新菜，你给指点指点。好啊。哦，对了，我有两个朋友要过来。好嘞，我帮您留一张。韩先生，您要的报纸就是给你买来了。谢谢。狮子大开口啊！难道真的是爱惜羽毛？哎呀，不可能，不可能！陈威那孩子的技术，我是信得过的，绝不是他文章里写的那个样子。就是啊，他有什么羽毛可言啊？我看呐，我们给他干一场。他勒索那么多酒家，我们联合起来也够他受的了。嗯，这个周五，星期没点聚会，我跟那帮点心大佬们说说。谈何容易呀、啊！饭菜口味本来就没有标准，好吃不好吃全凭嘴上说。我们拿什么来扳倒他呀？他收钱了。他聪明就在于他从来不当面收钱，这些钱都是靠中间人送的，那就是嫌少了。嗯，我们再想一想，这点事总不能老让东家操心啊。我倒是还有一个办法。做好菜的诀窍是什么呀？您不是说过吗？是调和平衡。再深入一层是要有情感，厨师要对食材有情感，把这种情感炒进菜里，让吃到的人感受到你的情感。黄师傅，您这要带我去哪儿啊？见铁嘴，谭耀恒。啊。求得他的谅解，让他放你一马。我凭什么呀？要服软，要以情动人，要让他知道他的文章已经搞得你活不下去了，你会被酒家开革，而且失去了声誉，以后再也找不到差事。在你家里，上有高堂，下有弟妹。周瑜打黄盖的故事，知道吧？苦肉计。你今天就是要施展苦肉计。黄师傅，他那些文章都是假的，都是他的一面之词。是一面之词，可是，在报纸上就不是了。大家在报纸上只会看到广州大酒家是这样的情况，那，那广州大酒家的声誉就毁了。前台后厨一百多兄弟都得饿肚子，那他们怎么办？啊？咱们就这么怕他吗？我们是斗不过。正经生意人斗不过这种无赖，咱们可以报官啊，还有东家的靠山呢、啊，人情都很贵的。对于东家来说，与其得罪这种无赖，还不如干脆关门更划算。他就在里面，欢迎光临，几位啊？你愿意当黄盖吗？要是不愿意，就不用去了。我去给他跪下
黄老板，这边请。哎，谢谢。快点。这边，你们请。谭老师好，谭老师真是笔耕不辍，妙手著文章啊，佩服，佩服。等一下。你是广州大酒家的黄奇全黄师傅是吧？呃，是我，一直疏于问候，还请你别见怪。你来正好。我刚刚又写了一篇文章，叫《再论广州大酒家的芥蓝牛肉》，指点一下吧。嗯，谭老师一定是写的振聋发聩，字字珠玑。我们回去以后一定好好学习。振聋发聩，字字珠玑。你这是真的念过书啊，还是跟别人学的一句半句来套近乎啊？啊！我认识你，那天的小师傅，对吗？你看，哼，跟那天一样，一脸的不服气呀、啊。哎，你叫陈卫啊？对对对。他呢，是我准备认的义子，跟我姓黄，黄盖的黄，没礼貌，打个招呼啊，阿威，谭老师那盘菜是我没有炒好啊，有怪，就怪我一个人吧，服气了。夫妻了，年轻人见识少，你大人有大量，就我大人没大量，因时一道，诚意为先呀、啊。你们广州大酒家有诚意吗？没有。那我谭某能容忍这种事情发生吗？不能。黄师傅啊，这种厨师他就没有资格今后出。因为他毁掉的是美食，他毁掉的是厨师这个行业。只要有我谭某一口气在，我就要为那些美食伸张正义。谭老师说的对，说的对，我们都有一个共同的目标，就是做出美食来。不，我跟你们不一样，你们是徒弟，你们满心都是铜臭，认为什么事情花钱就能办得了。如果我没猜错的话。这次又是带钱来的，对吗？嗯，学聪明了，不是钱呀、啊，我猜一下呀、啊，应该是端砚、明末，还是宋柏书啊？总之是能够变现的文玩，对吗？拿回去，我要是能收钱，早就买房子置地了。谭老师，你骂的对。那你说我们应该怎么办？你怎么说，我们就怎么做。关门歇业吧。广州百姓有权利吃到最好的美食，不能让这些无良厨师糊弄。广州老百姓还不想听你在这胡扯呢。阿威，你就是在找茬，是不是？跟菜的好坏没有任何的关系，好吃不好吃都你一人说的。你就一败类。阿威，文章还看不看？啊，如果不看，我就发表了。还什么食评人？我们是靠做菜过日子，你呢？靠吃别人的菜过日子，你不只是一个败类，你还是菜里面的猪说。黄师傅，我会继续发表系列文章，全面问责广州大酒家的方方面面，勿谓言之不预也。你还在这跟我这么嚣张，是不是？阿伟，阿伟，你去告我呀！我温泽自负。不是，阿伟，你不要这样。黄师傅，您看到了吧？
太嚣张了，不能总捧着他。对待什么样的人，就应该用什么样的方式。可惜我这黄盖也没当成。啊，在下过了就要把它做完。您不怪我。林北江好赌，愿赌服输，常挂在嘴上。你真得到他真传了是吗？你刚才连谭耀亨的名字都叫不全，更不知道他是什么人，做过什么事，就敢掀桌子砸锅，匹夫之勇，连累大家。接下来会很难看的，你离开广州大酒家吧。你不是想学制药的拳头本事吗？这就是最后一道了。咱们岭南气候潮湿，闲人们就想到了用蜡来包药丸，不霉不蛀，能放好多年呢。这一看就会，有什么好闲人的？怎么，不想学，回药房干活去？我们还能白教你一场。要不然我去这儿用，炒姜也行，还能多出点力气。用不着，你就在这儿老老实实的干。阿婆，哎，你给他安排一下啊。哎，好嘞。你就坐这儿。小菊啊，是我们这儿手艺最好的姑娘，让她教你，一定能学会。这里分为主辣、串圆子、蘸辣、芥壳、入丸、封口、减滴。多干活吧，别看我了。来，我来帮你。啊，不用，我我我自己来。干什么了？什么也没干。什么也没干，没学新东西啊？没有。没有？今天没学做辣丸吗？得了。你怎么知道的？我猜的呗。那个不是说学到最后了吗？最后一道程序不是学做辣丸吗？那么会猜？有什么事瞒着我，快说！你也老大不小了，他们说做辣丸都是你的。那你找谁做的手脚啊？那药房里头你认识谁啊？都是干这一行的，认识谁也不难呐。怎么样，有没有相中的姑娘？没有。哎，没有？不是说有好几个不错的吗？有个叫小菊的。用不着你操心。我不操心，谁操心呢？我是你芳姐，你眼镜还挺高的，你喜欢什么样的？不用你管，我不管谁管。姐姐，你必须说出个一二三，你说吧，你想找个什么样的？你这样的。小王八蛋，敢拿我开心？你是不是皮紧了？你说是就是喽。我我跟你说啊，以后别说这样的话了，小心我揍你。你要是不想让我胡说八道，趁早别给我张罗这种事儿。朦胧的春雨中，我
唯有那波大乱声，哦哦哦哦哦哦，他笑我受挂。有谁人？有谁人可怜我这个年迈？托我，唐云。诸葛峰，跟你什么关系？朋友啊，他们两个是飞行员。什么时候认识的？谁介绍的？这谁记得住啊？都认识好久了。蓝建辉呢？蓝建辉？哦，蓝教授啊，我刚认识不久，忘了是哪个朋友介绍的了。爱吹牛。蓝建辉住哪儿？还认识什么人？我们只是喝酒听戏的朋友。哦，你是找他们担保我？啊？今天早上，他们驾飞机叛逃了。嗯，驾着空军的飞机叛逃到南京了。陈总司令震怒，要求彻查。这个跟我没关系啊，我不知道这个事情。蓝建辉是南京派来的特务，受戴笠指挥来策反飞行员。戴笠，戴笠又是谁啊？我都不知道。据查，蓝建辉是通过你认识的那两个飞行员，也是在和你。喝酒唱戏的时候，谈的叛逃条件。你不是同谋，也是帮凶。这回你的事情大了，比你是共产党还大。我也不是共产党啊，我现在要跟我义父通电话。空军叛逃，陈总司令反蒋受挫，你义父。在湖南的郴县进退两难，现在能救你的只有你自己。我跟南京没有关系啊，我这辈子啊就没有出过岭南。我是空旦角的，戏台上唱。梁山美景奈何天，管他什么。良将忠臣，家国天下。一九三六年六月，陈济棠联合桂系军阀，发动两广事变，被蒋介石南京政府从内部瓦解，两广事变遂告失败，陈济棠被迫宣布下野，主政广东八年的历史。宣告结束。就算是死囚犯，也有权利见家人吧？啊，大吉利是大吉利是。我已经连续来三天了，求求你们让我见见金辉荣吧。金辉荣是我亲人，我有权利见他。嗯、你要见金辉荣？是。谁告诉你，他被关在这儿？是我自己猜的。你不可能猜得出来，告诉我是谁，我就让你见他。没有人。你叫陈立夏，摘星女般的正义花旦，监工刀马旦。金慧荣是你的师哥，对吗？跟我说实话，我让你见他。真的没有人告诉我，是我自己猜的。那你猜错了
他不在这儿。那他在哪里？你们为什么要抓他？我再说一遍，他没关在这儿。如果寻人，你可以去公安局报案，查一下谁泄露数据啊？是。为什么要抓他？无法无天。给你通风报信的人没说过，我们就是无法无天的吗？你猜，我在这儿杀了你，会有人知道吗